युवान अगाडि को क्लास में हमीर के मोडर्न पोर्टफोलिओ अंतर्गत फाइनल एक्जाम में सोधी का के फिफ्टीन मार्क्स का लंग न्यूमेरिकल प्रब्लम सल्व करना सिका थी आज को क्लास में हमीर फिर एक पटक यही चैप्टर यानी कि मोडर्न पोर्टफोलिओ अंतर्गत फाइनल एक्जाम में सोधी को अतिरिक्त लंग न्यूमेरिकल प्रब्लम सल्व करें यह चैप्टर का अज विस्तृत रूप में बुझने कोशिश करने जिसमें आज हमीर सुरू में लिने टू थाउजेंड सेवेन्टी थ्री कोई नंबर ट्वेल्व जो हमीर को पैली ओल्ड कोर्स में क्या जो सेवेन्टी वन भाग अगड़ी कोर्स चेंज होने भाग अगड़ी आने प्रब्लम हो तेस में ट्वेंटी मार्क्स में सोधी को प्रब्लम हो तर हमें अगले को न्यू कोर्स में ट्वेंटी मार्क्स में प्रब्लम आदि क्या मैक्सिमम को हमें फिफ्टीन मार्क्स में मैं प्रब्लम आने हो ते भर यही कोईसन हमें आयो फिफ्टीन मार्क्स में आने हो कोईसन में दिखे कंसिडर द फलोइंग रिटर्न डाटा अफ एनएमबी एनआईबी स्टक क्या एनआईबी स्टक को रिटर्न को डाटा हमें यहाँ दिखे टू थाउजेंड नाइन टेन कर फोर्टीन सम को टाइम पीरियड को इन्फर्मेशन हमें दिखे एनआईबी रिटर्न को एनआईबी स्टक को रिटर्न दिए यहाँ फाइव पॉइंट फोर फाइव पर्सेंट जीरो पॉइंट फाइव एट सेवेन पॉइंट नाइन फोर पर्सेंट करें रिटर्न दिए यहाँ घाटा भी लगे नेप से रिटर्न को रिटर्न अन मार्केट हो मार्केट को रिटर्न लेप से रिटर्न भाई लोसन में यदि नेप से रिटर्न भन तो मार्केट को रिटर्न रहने कुछ हमें बुझ् पर्ने हो दुईटा रिटर्न दिए एट एनआईबी को रिटर्न दिए एट समग्र होल ओवर मार्केट यानी कि नेप से को रिटर्न दिए इसको आधार में हमें ए नंबर में व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न अन एनआईबी स्टक एनआईबी स्टक को एक्सपेक्टेड रिटर्न एनआईबी को एक्सपेक्टेड रिटर्न रेप से को एक्सपेक्टेड रिटर्न निल्लू ए नंबर में री नंबर में डिटर्माइन द भेरिएस अफ रिटर्न फर एनआईबी स्टक एन एफ से भेरिएस स्टैंडर्ड डेविएसन को स्क्वायर हमीर जसरी स्टैंडर्ड डेविएसन निल्स तेरी नहीं स्टैंडर्ड डेविएसन निले स्क्वायर गो भेरिएस आँच अथवा हमीर को यह जो स्टैंडर्ड डेविएसन निने फर्मुला फर्मुला में रूट हटाइद रूट बिना जो हमें रूट बिना समयसन आर ए माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न एन आर ए को होल स्क्वायर डिवाइड में एन माइनस वन गयो में हमीर को डाइरेक्ट भेरिएस आँच ल पैली नहीं स्टैंडर्ड डेविएसन निले स्क्वायर गो भेरिएस आँच अथवा डाइरेक्ट भेरिएस अफ एनआईबी स्टक भन्दिने अभी रूट बिना अर मत एप्लाई कर दें डाइरेक्ट हमीर को तेई नहीं भेरिएस होता है अब हमीर फर्स्ट में तेई कुछ लिख यहाँ क्याकुलेसन अफ एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड भेरिएस अफ एनआईबी स्टक एंड नेप्से क्या नेप्से को मार्केट हो इस एम ले डिनोट कर एनआईबी एन ने मत डिनोट कर दिने जिससे भर हमें यहाँ डिनोट करने काम में सजी होता इयर दिखे नाइन टेन इलेवेन टुवेल्व थर्टीन फोर्टीन को जमा नौ दस एगार बाहर तेरह चौदह एक दुई तीन चार पांच छ छा वर्ष को इन्फर्मेशन दिए एन को हमीर को सिक्स भैया एनआईबी को रिटर्न दिए सार्यू हमें अभी मार्केट यानी कि नेप्से को रिटर्न दिए सारे हमें अब हमें लाइता एक्सपेक्टेड रिटर्न निल्लू एक्सपेक्टेड रिटर्न निल्ने फर्मुला समझिने क्या एट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्यूशन दिए आधार में अन द बेसि सब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्यूशन तो एट फर्मुला अर्क टाइम पीरियड दिए आधार में अलग तो हमें हिस्टोरिकल डाटा यानी कि इयरली दिए टाइम पीरियड को आधार में निल्न पर्ने ते भर समयसान आर का भी एन हो जो रिटर्न दिए एनआईबी रेप्से को सम कर पो जोड़न पो अन ने डिवाइड करने बितिक एक्सपेक्टेड रिटर्न आँद फर्मुला पैल यहाँ एप्लाई कर दी हालने क्या ए नंबर में हमें सोचे थे एक्सपेक्टेड रिटर्न अन स्टक ए स्टक एनआईबी भाई एक्सपेक्टेड रिटर्न अन स्टक एनआईबी एन ने डिनोट कर दिने करना का जो एनआईबी को रिटर्न दिए जोड़न पो सम कर सब करने फाइव पॉइंट फोर फाइव प्लस जीरो पॉइंट फाइव एट सेवेन पॉइंट नाइन फोर प्लस यो अभी यह माइनस है माइनस यो करो अभी प्लस यो करो सब कर थर्टी एट पॉइंट वन थ्री आँद समेसन आर एन समेसन आर एन का भी एन कर सिक्स पॉइंट थ्री सिक्स आँद एनआईबी को है नेप अभी नेप से यानी कि मार्केट को एक्सपेक्टेड रिटर्न निल्न पर्ने एक्सपेक्टेड रिटर्न अन मार्केट यानी कि नेप से निल्न का लगी एक्सपेक्टेड रिटर्न अन नेप से यानी कि मार्केट निल्न का लगी समेसन आर एम का भी एन हो जो तो नेप से को रिटर्न है यानी कि मार्केट को रिटर्न है इस सम कर पर्द सब जोड़े एन ने डिवाइड करने फोर्टी वाइन पॉइंट जीरो फाइव छाई सिक्स ने डिवाइड कर सिक्स पॉइंट एट फोर आँद है यह तो हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न निल्यू अभी भेरिएस भी निल्न क्या यहाँ हमें कोईसन ने यह नंबर में हमें निल्न भाई निली हाल ए नंबर में तो एक्सपेक्टेड रिटर्न एनआईबी रेप से दुईटे को एक्सपेक्टेड रिटर्न हमें निल्न सकह अब बी नंबर में गए डिटर्माइन द भेरिएस भेरिएस निल्न भेरिएस स्टैंडर्ड डेविएसन को स्क्वायर हो अथवा स्टैंडर्ड डेविएसन निल्न जो फर्मुला हाल्थ तेस में रूट हटाइदिने वाले भेरिएस आँच अब के के चाहिए रहता तो आर ए माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अन आर ए जैसे हमीर को एनआईबी को भेरिएस निल्न का भेरिएस अफ एनआईबी निल्न का चाहिए रहता फर्मुला रूट बिना को स्टैंडर्ड डेविएसन को फर्मुला आर एन माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अन आर एन को होल स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस वन अब आर एन माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अन आर एन को होल स्क्वायर चाहिए तेरह आर एन माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अन आर एन को होल स्क्वायर एवं कोलम बनाने अभी मार्केट को भेरिएस निल्न का लगी आर एन माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अन आर एम को होल स्क्वायर तो एवं बनाने अब आरएन को आरएन यहाँ आक प्रत्येक आरएन हो क्या 
अनि एक्सपेक्टेड रिटर्न अन आरएन एक्सपेक्टेड रिटर्न अन आरएन भनेको 6.36 आको छ नि 5.45 मा 6.36 घटाउने जति आउँछ त्यसको स्क्वायर गर्ने 0.83 आउँदो रहेछ अर्को आरएन भनेको कति छ 0.58 0.58 मा 6.36 घटाउने त्यसको स्क्वायर गर्ने प्रत्येक गर्दै जाने मार्केट को पनि यानी कि नेपसेको पनि त्यसरी नै गर्ने नेपसेको गर्ने पनि त तरिका एउटै हो यहाँ नेरी आरएम माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अन आरएम को होलिस्कार आरएम बने को यहाँ दिए कैसा 9.68 है ना एक्सपेक्टेड रिटर्न अन आरएम बने को कती दिए कैसा एक्सपेक्टेड रिटर्न अन आरएम बने को 6.84 दिए कैसा 9.68 माइनस 6.84 है ना आरएम बने को 9.68 एक्सपेक्टेड रिटर्न अन आरएम बने को 6.84 को होलिस्कार घटाया मैं यो घटाइ दिने फेरि त्यसको होल स्क्वायर गर्ने प्रत्येक गर्ने अनि तिनीहरुलाई सबैलाई आकोलाई समेशन आरएम माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अन आरएम यो जुन आरएम माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अन आरएम को होल स्क्वायर छ यसलाई सम गर्दिने यहाँ पनि आरएम माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अन आरएम को होल स्क्वायर छ यसलाई पनि सम गरेर निकाल्ने हैन अब यहाँ भन्दा पछि भेरियन्स लाइ दिने भेरियन्स अफ एनआईबी स्टक एनआईबी को भेरियन्स निकाल्नका लागि भेरियन्स भनेको भार अथवा भेरियन्स भनेको स्टैंडर्ड डेविएशन को स्क्वायर एन यसरी यसले पनि डिनोट गर्दा हुन्छ भेरियन्स अफ एनआईबी स्टक भनेर यसरी भार एन भन्दा पनि भयो निकाल्ने फर्मुला त्यही हो जुन रूट छ त्यो रूटलाई हटाइ दिने बाकी रहेको आरएन माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अन आरएन यो एको ठाउँमा एन देख्नु पर्यो होल स्क्वायर डिवाइड बाइ एन माइनस 1 त्यही लाइ दिने यो निक्लेकै छ हामीहरुको यहाँ नेरी हैन सबै डिवाइड बाइ एन भनेको छ छ 6 माइनस 1 गर्दाखेरि यो आइहाल्यो त्यसरी नि नेपसे यानि कि मार्केटको पनि त्यसरी नि गर्ने त्यो पनि आइहाल्छ ल यो स्टैंडर्ड डेविएशन पनि हामीले एनआईबी र नेपसेको निकाल्यौ त्यहाँ भन्दा पछि हामीलाई के भनेको छ त यहाँ नेरी भने क्याल्कुलेट द बेटा कोफिसिएन्ट अफ एनआईबी स्टक नेपसे भनेको मार्केट हो मार्केटको बेटा निकाली राख्नु पर्दैन मार्केटको बेटा जहिले पनि 1 हुन्छ एउटा कुरा ख्याल गर्ने ल था थियो होला कति पाएला था थिएन भने पनि नेपसे भनेको मार्केट हो मार्केटको बेटा जहिले पनि मार्केटको बेटा 1 हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले निकाली राख्नु पर्दैन अब यो एनआईबी स्टकको त निकाल्नु पर्यो एनआईबी को त त्यही भएर यहाँ के भन्नु क्याल्कुलेट द बेटा कोफिसिएन्ट अफ एनआईबी स्टक हैन हामीलाई कोही कोही बेला स्टक ए र मार्केट दिएको हुन्छ मार्केटको 1 हुन्छ स्टक ए को बेटा निकाल्नु भन्छ अहिले हामीलाई के भनेको र दिएको छ एउटा नेपसे भनेको मार्केट दियो अर्को एनआईबी दियो मार्केटको निकाल्नु परेन एनआईबी को बेटा चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ के यदि क्वेशनले सोधेको खण्डमा अब बेटा कोफिसिएन्ट निकाल्ने फर्मुला के हो ए बेटा कोफिसिएन्ट अफ स्टक ए बी ए निकाल्ने फर्मुला को भेरियन्स चाहिँदो रहेछ के के को को भेरियन्स स्टक ए र मार्केट दियो भने स्टक ए र मार्केट को को भेरियन्स चाहिँदो रहेछ अहिले त एनएमबी र मार्क नेपसे दिएको छ नि त त्यही भएर को भेरियन्स बिटवीन एनएमबी के एनआईबी दिएको छ हामीलाई अ NIB दिएको छ हैन NIB को र NEPSE को कोभेरियन्स चाहियो डिवाइडेड बाइ NEPSE को अ स्ट्यान्डर्ड डेविएशन को स्क्वायर आयो हैन NEPSE भनेको मार्केट त्यो लामो जिगजाग तरिकाले नबुझौं कोभेरियन्स बिटवीन NN मार्केट N भनेको स्टक N दिएको छ अहिले NIB दिएको छ नि त हैन कोभेरियन्स NN मार्केट डिवाइड बाइ स्ट्यान्डर्ड डेविएशन मार्केट को स्क्वायर गर्नु पर्दो रहेछ ल यो फर्मुला त्यही भएर कोभेरियन्स निकाल्नु पर्यो मार्केट को स्ट्यान्डर्ड डेविएशन को स्क्वायर स्ट्यान्डर्ड डेविएशन को स्क्वायर भनेकै भेरियन्स हो स्ट्यान्डर्ड डेविएशन अन मार्केट को स्क्वायर मार्केट को स्ट्यान्डर्ड डेविएशन को स्क्वायर भनेकै मार्केट को भेरियन्स हो जुन मार्केट को भेरियन्स हामीहरुको आइ सकेको छ यो भेरियन्स अफ मार्केट भन्नु र स्ट्यान्डर्ड डेविएशन स्क्वायर मार्केट भन्नु एउटै हो नि त कति आको रहेछ हामीहरुको 53.28 यो त आइ सकेको छ अब हामीले निकाल्नु पर्यो को भेरियन्स निकाल्नु पर्ने रहेछ त्यही भएर फर्मुला पनि हामीले यहाँ पहिले लेख्यौ बेटा कोफिसिएन्ट अफ एनआईबी स्टक भनेर लेख्यौ एनआईबी स्टक को बेटा कोफिसिएन्ट निकाल्यौ निकाल्ने फर्मुला सीओबी एनएम डिवाइड बाइ स्ट्यान्डर्ड डेविएशन स्क्वायर मार्केट हुँदो रहेछ अब यो स्ट्यान्डर्ड डेविएशन स्क्वायर मार्केट भनेकै भेरियन्स अफ मार्केट रहेछ मार्केटको भेरियन्स अघि 53.28 निकाल्यौ हैन 53.28 कि कति आको छ हामीहरुको यहाँ नेरी भेरियन्स अफ मार्केट भनेको 53.28 लेख्नु पर्ने मैले 87 लेखेछु नि माखलो लेखेछु 53.28 आयो ल हामीहरुको यहाँ नि 53.28 गर्दा खेरि कति आउँछ यहाँ नि 65.52 हैन 65.52 भाग चाहिँ मैले त्यही गरेछु नि उल्टो लेखेछु ल यहाँ नि केको लेखेछु मैले अ एनआईबी को चाहिँ भेरियन्सले डिवाइड गरेछु यहाँ नि मार्केटको भेरियन्सले चाहिँ भागा गर्नु पर्छ ल 53.28 गर्नु पर्यो यति गर्दा खेरि 1.23 आउने रहेछ 65.52 यो एकछिनमा हामीहरु निकाल्छौ 65.52 डिवाइडेड बाइ 53.28 गर्दा खेरि हामीहरुको कति आउँछ त्यसो गर्दा 1.229 भनेको 1.23 हो त्यसरी निकाल्न सक्छौ अब यो कोभेरियन्स चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ अब कोभेरियन्स निकाल्नका लागि के गर्नु पर्यो त भन्दा यहाँ हामीहरुको फर्मुला छ नि कोभेरियन्स बिटवीन ए र बी को निकाल्नका लागि आर ए माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अन आर ए आर बी माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अन आर बी हुन्थ्यो अब अहिले एनआईबी स्टक र मार्केटको निकाल्नु पर्ने छ त्यही भएर आर एन माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अन आर एन अनि आर एम माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अन आर एम हो त्यो त
हो त्यो गर्दिने आउँछ भ्यालु अनि यहाँ नेरी गर्नु पर्यो अब यो आरएन माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अनि आरएन निकाल्न त हामीले बुझि राख्नु पर्दैन होला आरएन भनेको हामीलाई दिएकै छ आरएन भनेको एनआईबी को रिटर्न हामीलाई यहाँ नेरी दिएकै छ एनआईबी को रिटर्न कति 5.45 यो एनआईबी को रिटर्न हो आरएन भनेको यो त्यसमा के घटाउनु पर्दो रहेछ एक्सपेक्टेड रिटर्न अनि आरएन भनेको यहाँ आको छ नि अघि हामीहरुको एक्सपेक्टेड रिटर्न अनि आरएन भनेको प्रत्येकमा 6.3 छ घटाउँदै जाने है ना प्रत्येक आरएन में छः पॉइंट तीन सा यो प्रत्येक में छः पॉइंट तीन सा घटा हूँ तो जाने लिखते ही जाने अन्य यहाँ अपनी आरएन बने को आरएन बने को निप्से को रिटर्न यहाँ दिए को सा वो यो प्रत्येक निप्से को रिटर्न यानी कि रिटर्न अन मार्केट में एक्सपेक्टेड रिटर्न अन मार्केट बने को छः पॉइंट आ कोभेरियन्स निकाल्न सकिहालिन्छ हैन त्यो गरिसकेपछि यहाँ नेरि के निकाल्नु पर्दो रहेछ बेटा कोफिसियन्ट निकाल्नु पर्दो रहेछ बेटा कोफिसियन्ट कति आयो 1.23 आयो र अन्तिममा हामीलाई सोधेको छ क्या व्हाट कन्क्लुजन डू यु ड्रा अबाउट द रिस्क नेस अफ एनआईबी स्टक भनेको छ रिस्क को लाई चाहिँ कसरी के रिस्क मा चाहिँ हामीहरु के भन्न सक्छौ अरे के कन्क्लुजन निकाल्न सक्छौ अरे त भन्दै छ क्या रिस्क को बारेमा अब रिस्क को बारेमा हामीहरु के कन्क्लुजन निकाल्न सक्छौ भने देखि चाहिँ नि यहाँ हामीलाई एउटा नेप्से दिएको छ नेप्से भनेको मार्केट मार्केट को बेटा कति हुन्छ जहिले पनि मार्केट को बेटा जहिले पनि 1 हुन्छ तर यो एनआईबी को बेटा कति आयो बेटा एनआईबी भनेको 1.23 आयो यो बेटा ले जहिले पनि सिस्टमेटिक रिस्क को मेजर गर्छ क्या मार्केट को रिस्क 1 रहछ अनि एनआईबी को रिस्क भनेको 1.23 रहछ मार्केट को भन्दा धेरै रिस्क रहछ नि त त्यही भएर यो चाहिँ एग्रेसिभ मार्केट रहछ यो चाहिँ एग्रेसिभ प्रकृति को स्टक रहछ भनेर भन्नु पर्यो ल मार्केट को बेटा भन्दा एनआईबी को बेटा धेर भएको कारणले गर्दा खेरि मार्केटमा भन्दा एनआईबी को स्टकमा बढी जोखिम छ यो एग्रेसिभ प्रकृति को रिसाह प्रकृति को स्टक हो भनेर हामीले यसलाई डिस्क्राइब गर्नु पर्छ रिटर्न बढो भने पनि मार्केट को भन्दा धेरैले बढ्छ यो एनआईबी को अनि रिटर्न घटो भने पनि मार्केट को भन्दा तीव्र दरमा घट्छ जसको बेटा धेरै छ नि रिटर्न बढेको अवस्थामा तीव्र दरमा बढ्ने र घटेको अवस्थामा तीव्र दरमा घट्ने मार्केट को भन्दा त्यस्तो हुन्छ ल त्यही भएर हामीले यसलाई कन्क्लुजनमा भन्नु पर्दा खेरि एनआईबी को बेटा चाहिँ मार्केट को भन्दा बढी भएको कारणले गर्दा मार्केटमा भन्दा एनआईबी को स्टक माथि बढी जोखिम छ यदि रिटर्न बढेको खण्डमा तीव्र दरमा यसको रिटर्न पनि बढ्छ र रिटर्न घटेको अवस्थामा यसको रिटर्न पनि तीव्र दरमा घट्छ त्यही भएर यसमा बढी जोखिम छ भनेर हामीहरुले अन्तिममा कन्क्लुजन पनि दिनुपर्ने हुन्छ यो चाहिँ हामीलाई पहिले त्यो ओल्ड कोर्समा 20 मार्क्समा आको प्रब्लम हो यही प्रब्लम हामीलाई आयो यदि भने देखि हामीलाई चाहिँ 15 मार्क्समा मात्रै सोध्छ यो भन्दा पछिल्लो क्लासमा पनि हामीहरु यही च्याप्टर यानी कि मोडर्न पोर्टफोलियो सित रिलेटेड फाइनल एक्जाममा सोधिएका लङ केही न्यूमेरिकल फाल्टु प्रब्लमहरुलाई सोल्भ गर्दै जाने छौ च्यानलमा रहिन नका लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र नजिकै रहेको बेल आइकन लाई पनि दबाई दिनुहोस् ताकि हामीहरुले अपलोड गर्ने पाठ्यक्रमसँग सम्बन्धित नयाँ भिडियोहरु तपाईहरुले तुरुन्त प्राप्त गर्न सक्नुहोस् साथै यो भिडियोलाई सम्पूर्ण फोर्थ इयरमा अध्ययन गर्ने साथीहरु समक्ष शेयर पनि गर्नुहोस् ताकि उहाँहरुलाई पनि मोडर्न पोर्टफोलियो सित रिलेटेड लङ प्रब्लमहरु सोल्भ गर्नमा समस्या भएमा समाधानमा सहयोग मिलोस्